ടു ഡിഷ് ആസ് ഡിഷസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ ബീഫ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം താങ്ക് യു ബീഫ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കിലോ ബീഫും രണ്ട് കിലോ ബസ്മതി അരിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീഫ് ടെൻഡർ ബീഫാണ് കിടാവിൻ്റെ ഇറച്ചിയാണ് രണ്ട് കിലോ ഉണ്ട് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും ടെൻഡർ ബീഫാണ് നല്ലത് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോ അരിക്ക് രണ്ട് കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ബീഫ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാരിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് അരക്കപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് അരക്കപ്പ് കുറച്ചും പുതിനയില മല്ലി ഇല അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കാം പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൂപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിലാണ് അരി വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബീഫിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ടെൻഡർ ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേഗ് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീം വന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു ഒരു വിസില് വന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീം പോയപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബീഫ് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ബീഫ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് അരി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബസ്മതി അരി രണ്ട് കിലോയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തു ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യം പിന്നെ ബീഫ് വെന്ത് സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഒരു വലിയ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം പട്ട ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു പത്ത് ഏലയ്ക്ക അഞ്ചാറ് ജാതി പത്രി തക്കോലം ഇത്രയുമാണ് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ അരി അളന്നെടുത്തപ്പോഴും അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് എടുത്തു ഒമ്പത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു കപ്പിൽ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അഞ്ച് കപ്പ് അരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒൻപത് കപ്പാണ് പത്തല്ല ഒൻപത് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിൽ ഒൻപത് കപ്പ് സൂപ്പും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒൻപത് കപ്പ് ഇനി സവോള വേണം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം നെയ്യ് വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അരി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ട് നെയ്യ് ചൂടാക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ എല്ലാ സ്പൈസസും മുഴുവനോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ജാതി പത്രി തക്കോലം ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒരുവിധം വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഇപ്പോൾ അരി വേവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെന്ത് പോകുന്ന പേടിയുള്ളവർ പാനിൽ തന്നെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി കുക്കറിലാവുമ്പോൾ ഇരട്ടി വെള്ളം വേണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് കുറവ് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അരി ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണ് 
ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കുന്ന അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് അല്ല ഒൻപത് ഗ്ലാസ് ആണ് കുക്കറിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ പാനിൽ വേവിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ അരി വേ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രഞ്ചി ആവുന്നത് വരെ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഒൻപത് കപ്പ് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ ഒന്നര കപ്പ് സൂപ്പാണ് ഒന്നര കപ്പ് സൂപ്പും ബാക്കി ഏഴര കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുക്കറിലേക്ക് ഇടുക ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബാക്കി ഏഴ് കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒരു മുറി ഒരു ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെയിറ്റ് ഇടാതെ ആ നോസിലിൽ കൂടെ സ്റ്റീം വരുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ആ നോസിലിൽ കൂടെ സ്റ്റീം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിടുക ഇപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം വരുന്നുണ്ട് ഇനി വെയിറ്റ് ഇടാം സ്റ്റീം വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ഇടാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ അരി റെഡിയാവും ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് മസാല ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ബീഫ് ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് വലിയ കഷ്ണി ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ മസാലകൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ സജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇരുപത് ഏലയ്ക്ക ഇരുപത് പട്ട ഇരുപത് ഗ്രാമ്പു ഒരു എട്ട് പത്ത് തക്കോലം എട്ട് പത്ത് ജാതിപത്രി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്ക ഇത്രയും പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു നാല് ടൊമാറ്റോ വേണം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്കസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടിയും കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നെയ്യ് വേണം ഉപ്പ് വേണം പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ നാലെണ്ണം പിന്നെ കഷ്ണണ്ടി അണ്ടിപ്പരി കിസ്മിസ് വറുത്തിടാൻ മല്ലിയില പുതിനയില ചെറുനാരങ്ങ നീര് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പകുതി നെയ്യും പകുതി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ആറേഴ് സവാള നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയ്ക്കും വേണം കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പകുതി നെയ്യും പകുതി വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പും ചേർത്ത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ നമുക്ക് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സവാള നമുക്ക് വേണം മസാലയ്ക്ക് ബിരിയാണിക്ക് അറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും നല്ല സവാള ഒരുപാട് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറരണ്ണം ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിച്ച സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സജീരകം പെരുംജീരകം സജീരകം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കറുത്ത ജീരകമാണ് അല്ലാതെ നല്ല ജീരകം അല്ല ബിരിയാണിക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് സജീരകം പെരുംജീരകം ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക തക്കോലം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്ക ജാതി പത്രി 
ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പതിനഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ഇത്രയൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നാല് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വഴറ്റണം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അര കപ്പ് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടിയും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്കസും കൂടെ അരച്ച് ചേർത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്കസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടിയും കൂടെ അര കപ്പ് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു രണ്ട് പിടി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഓരോ കപ്പ് വീതം ഉണ്ടാവും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ച് ഒരു പിടി സവാള വറുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള വറുത്തത് കറിയിലിടുമ്പോൾ ആ മസാലയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേഗിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മസാലയും ബീഫും നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ ബീഫിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓൾറെഡി വേവിച്ച ബീഫാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ മേളിലേക്കാണ് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പാനിൽ വേണം മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മസാല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തുറന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടതാണ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്കാണ് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കാം അതിൻ്റെ മേളിൽ മസാലയുടെ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കഷ്ണണ്ടയും കിസ്മിസും വറുത്തെടുക്കണം അരി വേവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റീം വരുന്നത് വരെ വെച്ചു പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ഇട്ടത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു സ്റ്റീമെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോറ് നമ്മൾ മസാലയുടെ മേളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എല്ലാം നന്നായിട്ട് അമർത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ലെയറായിട്ടല്ല ഇടുന്നത് മസാലയുടെ മേളിലേക്ക് 
എല്ലാ റൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഞാൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും തൂക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചോറ് വെന്ത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് കുറച്ച് കിസ്മിസും നട്ട്സും വറുത്ത സവാളയും ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂടി വെച്ച് മൂടി അതിൻ്റെ മേളിലൊരു വെയ്റ്റും എടുത്ത് വെക്കാം എയറൊട്ടും പുറത്തേക്ക് പോവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഒരു വെയ്റ്റ് എടുത്ത് മൂടി വെച്ചു ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന് സെർവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈസ് എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് റൈസ് ഇടാം കണ്ടല്ലേ ബീഫൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് മസാലയൊക്കെ ചോറിൽ പിടിച്ച് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആദ്യം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസും മസാലയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി കുറച്ച് കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് സവാള ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം സാലഡും പപ്പടവും കൂട്ടി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു